小姐，您的酒，呃，谢谢。哎，不是，你怎么找到我的？雪州告诉我的。我只想一个人静一静。其实。叔叔也很担心你，所以才让我过来陪陪你。才半天时间，你就被他收买军心了？怎么可能？你放心，我永远站在你这边。说吧，他和你说什么了？叔叔和我说了很多。他说：“他选择再婚了以后，一直忽略了你的感受，让你突然进入新的家庭，没能照顾你的情绪。”我爸他根本不知道我介意的是什么。自打我有记忆开始，我妈就一直被红斑狼疮这个病折磨着。这个病把温柔的他一点一点杀死了。我越来越不认识他了。不好意思，我这次没考好。失误的原因找到了吗？嗯，找到了。其实就是因为我复习的重点跑偏了，我都跟老师对过了。爸，这样的失误我以后不会再犯了。那就好。等一下，妈，你怎么出来了？怎么不躺在床上休息啊？把你的试卷拿给我看看。坐。青哥，你说实话，这次考试失误是你夫妻跑偏的原因吗？我，你看看这道题。明明解题过程是对的，到最后一步却错了，这不就是你粗心导致的吗？妈，我知道，可是我就这一题是错的。你还学会顶嘴了你？哎，好了好了好了，不管什么原因，结果都已经这样了，孩子心里也挺难受的，别为难他了啊！我为难他，他在说谎。青哥，我对你太失望了。好了好了，没事了。这样的事情每天都在上演，但这种时候我就特别佩服我爸，他在我妈每次控制不住脾气的时候，就默默的容忍她，不离不弃的。我才明白，原来爱情不是说一定要喜欢他的好
，你也要接受他的不好，这才是爱情的样子呀。但是后来发生的所有事情，都打破了我的幻想。从那以后，再也没有人关心过我，挺遗憾的。我妈走了以后，我都没有看到她最后一眼，我不敢难过。我怕我难过了，我爸比我还难过。可是后来我发现，是我自己想多了。这是你李阿姨，爸就要跟李阿姨结婚了，正好你们认识一下，这不是喜上加喜吗？哎，秦哥。秦哥，我跟你说，你爸这么多年了不容易，你得懂事啊。是啊。爸爸这么多年责任已经尽到了，该追求自己的幸福了，你得为他高兴啊！你说呢？你看你爸现在多高兴啊，终于有点之前的样子了。我其实不介意他再婚，我只是觉得太不真实了。我觉得那么珍贵的爱情，原来就是责任而已嘛。那我呢？那我还要再相信爱情吗？白姐家你喝多了吗？你把酒都喝完了，不是这，你把它当饮料喝啊？你不是吧？我在和你吐露心声哎，你居然把自己喝醉了！林哥，你一定要相信爱情，不然我怎么办？我。叔叔，你怎么睡在这儿啊？哎呀，这是我女儿家，不把你放在眼皮底下，我怎么能放心啊？我记得昨天你让我去找秦哥，然后我喝多了酒，后面的事情我就忘了，我是怎么回来的？
，叔叔。叔叔别想了，让秦姐姐来告诉你，你昨晚的辉煌举动。呃，一定要相信爱情，不然我怎么办？我，哎呦！给我整什么猛男落泪的戏码啊！我操操操操！我实在担心，你都不哄我，我。不好意思，不好意思，哄你哄你哄你。金哥，我告诉你，嗯嗯，我是青川医院最天才的医生，我说你的病能治好。嗯，我说你要相信爱情，你就一定要相信爱情，好不好？好，行行行行，我们先回去啊！不要！爱情家，你先亲我一下。我答应你，我们先回家好不好？好好好好好好好好好好！对不起。相信爱情。嗯<笑>嗯、你别急啊，后面还有更社死的呢。小心，小心，小心！爸，你怎么怎么还没睡啊？你们你们干什么？你们拉车干什么？我没问你，你先问我是吧？我不是说他他他他。别问了，等会儿又吵架。喝多了。爸。哎哎，干干什么呀？这是。爸，你放心，我一定会照顾好七哥的。那哎，我觉得你们都太辛苦了。明明关心着对方，却都不说，你心里明明也在意的，你又不知道怎么关心他。秦哥现在埋怨你，你让他不相信爱情。不是你别说了，你怎么什么都说啊？你你你别哭了，别说了好吗？哎呀，行了行了行了行了，你别讲了。不能喝就少喝点嘛，别拽了。你就一直哭，一直哭，嗯，最后你就吐脏了老头的背罩，嗯，你知道我们两个人费了多大的力气才把你从楼下搬上来的吗？没事儿，有一次还会有第二次的。啊，算了
。不过我这也是误打误撞，破白了你和叔叔的心思。那你们过后就没有再聊什么吗？嗯，嗨。嗯。来日方长吗？择日不如撞日，你总不会在我牺牲了那么多以后，还什么都不做吧？嗯嗯嗯嗯，呃，秦哥，那你和叔叔好好聊一聊，我先去买个早餐。哎，谢谢你啊。嗯，爸。其实我早就不怨你了，我就是不知道该怎么和你说。秦哥，你先听我说完吧。我好不容易鼓起勇气和你说这么多话，爸。其实这么多年，你支持我学美术，试着去理解我的心理，我特别感激。其实也怪我，我一直挺纠结的，也不敢和你说心里话。不不，秦哥，这事儿呢，还得怪爸爸不好。爸爸应该早一点去理解你的想法，让你突然接受一个新的家庭，是爸爸考虑不周。一会儿呢，我就不等佳佳回来了，啊，我直接去机场。嗯嗯，你怎么这么快就走啊？爸，我真的没有要赶你走的意思。哎呀，我知道秦哥，但是爸爸那边有事儿，那学生们都在那边等着呢。但是走之前呢，爸爸想问你一个问题。嗯，你到底喜不喜欢佳佳？嗯，喜欢。但是爸，嗯，我也有个问题想问你。嗯，你和我妈在一起那么辛苦，你后悔过吗？怎么说呢？辛苦归辛苦，但我从来没有后悔过。我和你妈是真心相爱的。我知道你在担心这一点，但是你要相信佳佳。我看得出来，她已经做好了和你继续走下去的准备了。我知道，我就是怕，我怕我要是有个万一，万一再拖累她。秦哥，我们不要因为未知的恐惧，放弃了眼前的幸福啊！未来，掌控在自己的手里，懂吗？我知道了，这我就放心了。我上去整理行李，希望下次回来看到你和佳佳的进步。爸，我帮你。哎，小白，我走了啊！别忘了你向我保证过的事情啊。好，叔叔，我明白。那您一路平安。知道该怎么做和想怎么做是两码事情。我要你向我保证，如果你心里有情歌的话，就真心实意的对他好，给他足够的安全感。如果你哪天心里没他了，别瞒着他，更不允许你伤害他，给他自由好吗？老板。这事儿真是一点防备都没有。今天早上接到消息以后，整个高层都炸了。这么严重？那雪昼还好吗？那个夏初云没找他麻烦吧？现在还没。我去，真是怕什么来什么。黑云压城了，这回。来看一下，千叶影视决定不再推进合作意向，怎么回事？
我确实和苏总谈过不动核心内容的问题，但我只是给他提供了一些最新的数据，让他慎重选择，好好考量而已。这就是你幼稚的地方。你真的认为一个项目的运作会因为你个人的坚持而改变吗？不白起计划是今年公司投入人力物力最多的项目，捅这么大娄子，你怎么收场？抱歉，我现在就去找苏伦，了解一下中间到底出了什么问题。林雪洲，别怪我没提醒你。如果何月要是拿不回来，你卷铺盖走人。明白。如果我不能挽回局面，我会主动辞职。这下好像惹大麻烦了。夏总经理本来就不待见咱们部门，这段时间啊，可得谨小慎微，千万别撞枪口上。老板，好像情况不太妙。雪州姐这会儿急匆匆的离开公司，好像是要去找苏伦去。小明，你让雪州他先等一下。刚才苏伦的助理给我打电话，让我一个人去千叶影视和他们面谈。我正好去会会他们，看看这次解约到底是什么原因。老板。你要担当赴会啊！你万一被他们欺负了怎么办？你等着我，我马上就来。不用，放心吧，我就是想让他们对我放松警惕，正好也看看他们到底打的什么如意算盘。就这样了，我一会儿去公司找你们。拜拜，老板。喂，请进，请坐。嗯。苏总还没到吗？我这不就来了吗，白起老师。苏总你好，客气的话和自我介绍就免了啊。这里有份文件，签了它，你就能解决现在的问题。姓苏的，我告诉你啊，我最讨厌的就是你这种不把人当回事的圈二代。我们白起工作室，就算永久性停更，我都不会和你这种人合作。你干什么呀你？你是来刺探敌情、拯救团队的，不是逞一时义气的时候。不好意思，苏总，我想问一下，您这份文件是什么意思呢？是这样，撤回合作意向的事情呢，是公司大方略调整的计划。风野漫画已经主动提出，他们所有的作品，我们都想有优先的改编权。这样的话呢，成本也会大幅度降低。但是呢。我个人还想给你们指尖一个机会，这是我连夜拟出来的合作补充协议。只要你承诺，之后你们所有的漫画的改编权都属于我们千叶，并且把版权费交给我们，换作投资份额和我们一起共同开发。这样的话，我就可以说服董事会改变主意。不好意思，苏总，我只是一个创作者，关于你们商业运作的东西，我不太懂。你不用懂，配合就好。这件事情呢，我需要先征求雪州的意见，我一个人不能做主。没有时间了，和风眼的合作已经在推进。你如果这个时候不答应的话，指尖漫画就会失去最后的主动权，到时候你可就是指尖的罪人了。哟呵，跟我玩道德绑架，不好意思，你找错人了。谢谢您的好意，但是请您不要再逼我了。我也很为难的，因为我和雪州是一体的，在我们没有达成共识之前，我是不会擅自签字的。哎，谁
谁愿意当这个恶人？哎，我这不是也是身不由己？不要脸了，苏伦这个混蛋，居然想空手套板拳！不要脸，混蛋！嘘，苏伦绝了，一副拿鼻孔看人的样子。还有那个夏楚云，他一个内容都不懂的人，通过靠关系混到这个位置。整天趾高气昂的，雪中，等我攒够了违约金，我们一起跑路吧。老板，等我们有钱了就好了，别生气，气大伤身。还不是都怪你，要不是你拦着我，我早就去公司理论了。职场从来都不是一个讲道理能够行得通的地方，像夏初云这种人，以后还多的是呢。眼下最重要的就是千叶影视的问题。苏伦这一手玩的不赖啊，可惜还是太年轻，露出破绽了。雪州大师，你是看出了什么猫腻吗？多亏了你试探他，才让他在慌乱中露出了马脚。不过他也是太着急了。我问过了，风眼漫画根本没有更好的资源，而千叶影视也没有理由拒绝我们这么好的项目。他之所以能拒绝，那就说明问题出在千叶影视的内部。大哥，公司的漫改项目不是说好由我接手的吗？你现在让别人插手是什么意思？这里是公司，不是你随便撒野的地方。董事会给了你那么长时间，你做出点什么来？之前你一直要求我独立自主，现在我费劲巴拉弄个项目，你就各种挑毛病。那你倒是做出点实际出来，也让我看看你做人做事的规矩。行行行行行，又来了又来了啊！这话我听得耳朵都起茧子了。就一句话，指尖漫画这个项目你到底让不让我做？你要不让我做，就别天天说我吊儿郎当、不务正业，那都是让你给耽误的。你给我闭嘴！我看呀、啊，你以后啊也别来公司了，爱干嘛干嘛去，省得我看见你闹心。走就走，你还不伺候？你以为他这次为什么上着赶着非要套路你啊？因为他觉得你是他跟他哥对抗最重要的一个筹码，简直就是神仙打架。那也没必要叫停我们的项目呀，还不是风眼漫画的田战在从中作梗。他打包了一大堆的小版权的资源，置换给了千叶影视，那就没有办法了。那倒不是，既然我们已经知道了整个事情的前因后果，那么接下来我们要做的就是你扭转乾坤。那我们不能直接找苏木本人当面谈谈吗？不行，我已经找过他的助理了，他们很直接就拒绝了我们。嗯，我觉得突破口还是在苏伦那。没错。我决定明天就去堵苏伦，把他拉到我们这条船上来，我们一起破釜沉舟。我跟你一起去，雪舟。以前出现问题呢，我总是在你身后逃避问题，这次我得和你一起战斗。是啊，雪舟姐，我们白旗小分队永远共进退。来，加油！加油！加油！加油！耶！你们什么时候再做饭啊？我想找机会约林雪洲。你怎么满脑子都是吃饭？能不能想一点新鲜的？你也太记仇了吧！这得要还回来。你可是有猫有女友的人生赢家。可我已经好久都没有见到林雪洲了，一给他发信息就说再忙。你不是昨天才见过吗？而且你现在这种发消息的频率，已经成为骚扰了。那不过，今天秦哥的语气好像不太对。感觉像出了什么事情。他们的漫画又出事了。谁呀？林主编，什么时候有时间跟我约饭呀？我在公司加班，忙完这一阵再说。
。那如果我现在带着饭上来和你共进宵夜，你不会拒绝吧？你要是拒绝，我就太可怜了，我可倒在你门外了。Surprise！ 山不救我，我就只能主动出击了。哎，你最近在忙什么呢？有什么困难吗？问题不大，就是需要说服对方的老板。但是我们连对方的面都见不到，有没有什么我能帮忙的？打住，这是我的工作，我自己可以完成。哦，嗯，要不你陪我出去走走吧？走呗。怎么，终于发现我的魅力了？不是啊，我早就发现了，只是我觉得还差那么点意思。差点意思是什么意思啊？你猜老板，不然你休息一下吧，你这样我会担心的。放心，我稳得很。我们小明弟弟长大了，姐姐我很欣慰啊。呀，小明，我觉得你差不多撤了吧，一会儿白起丫要回来了。为什么？怎么现在他在，我就不能在这儿了吗？嗨，我和白起家呢也需要属于自己的空间嘛。哎，我不想让他认为我是一个公私不分的人。老板，嗯，你就这么在意白起家的想法吗？对啊，白起家对于我来说是一个特别的人。但是你和雪舟呢？对于我来说是很信任、很信任的搭档，我相信只要我们三个人在一起，就一定能再次逆袭。嗯，小明，你也忙了一天了，赶紧回去休息。明天呢，就等姐姐的好消息。秦哥，嗯，不管以后发生什么，我都会一直陪在你身边，永远支持你，一直陪你走下去。
受伤，只能自我欣赏。挣扎。